Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы отправимся на рынок. У нас очень холодно, но появляются уже весенние коллекции не только в магазинах, но и на рынках. Посмотрите, какое интересное платье я нашла. Эта марка мне знакома, она традиционно представлена на рынке. И также ее можно встретить в магазинах. Я уже рассказывала, что цены в магазинах и на рынке на те же самые товары, с той же самой этикеткой, как правило, не отличаются. Но если вы возьмете одно платье и блузку, скорее всего, вам скинут пару евро. Это называется в Италии даже не скидка, а предложить кофе клиенту. И, как правило, говорят, что я тебе округлю, то есть счет 68 за 65 вполне вам отдадут вещи. Платье выполнено из очень плотного хлопка, интересный крой. Было также в другом цвете, но черно-белый – это всегда красиво, это всегда оригинально, это всегда по стритсталерски. Также я заметила вот такое красивое пальто, и оно мне очень понравилось. Его цена 116 евро, это уже новая коллекция, оно выполнено из очень плотного хлопка. И расцветка такая, как я примеряю, мне тоже показалась более выигрышной. Повторюсь, черно-белый принт, будь то гусиная лапка, клетка, полоска, либо горох, это всегда очень эффектно. Прекрасно будет смотреться с яркими аксессуарами. У меня сегодня платок по счастливому стечению обстоятельств. Может красиво смотреться с яркой сумкой, яркой обувью также. Примеряю пальто, оно прекрасно садится. Это пальто, которое, точнее, это плащ, наверное, это все-таки легкий плащ, который я бы с удовольствием себе приобрела. На мой взгляд, контрастность очень важна не только в образе, но и в принте. Та же самая история, как и с предыдущим платьем. Черно-белый принт всегда более контрастен и более выигрышный. Мне оба пальто понравились. Наверняка они появятся на рынках по всей Италии. Также наверняка мы увидим их в витринах магазинов. Обратите на них внимание. Они прекрасно выполнены, аккуратная строчка, хороший материал и очень хорошо садятся. Пальто похожего кроя этой же марки стоит дешевле, 65 евро, тоже новая коллекция, обращаем внимание на цвет. И могу сказать, что когда мы покупаем недорогие вещи, очень важно, чтобы цвет не был светлым, потому что на некоторых материалах именно светлый цвет смотрится не очень красиво, не очень аккуратно, выдает дешевизну а, ткани, которая обусловлена прежде всего не натуральными материалами, не натуральной нитью. Это же пальто в этом прекрасном цвете, но хотя бы с минимальным рисунком, каким бы то ни было, смотрелось несколько лучше. Повторюсь, сама ткань выглядела бы не столь откровенно полиэстровой. Следующая вещь мне очень понравилась, как я люблю говорить, абсолютно стритсталерский вариант за небольшие деньги. Это дождевик. И в Италии очень сложно купить хороший дождевик, а он очень нужен. Под проливными дождями, когда забираешь ребенка из школы, вот такой дождевик он выручит. Его, кстати, можно носить на верхнюю одежду, на тренч, можно носить на легкий пуховик, а можно надевать просто на первый слой, если на улице тепло, но застал проливной дождь. Вещь мне очень понравилась, сейчас она продается даже со скидкой 59 евро, минус 20%. Выглядеть она будет очень эффектно. Напомню, что съемка происходит в четверг. В четверг рынок в Монте Гротто Терме, а также в Ровиго с 8.30 до 12.30. Я нахожусь на лотке, который продает шарфы, различные шейные платки, перчатки и также головные уборы. Все зависит от сезона и по-разному меняется ассортимент, но традиционно здесь вы можете найти вот такие шелковые платки. Это действительно стопроцентный шелк. Этот лоток я приметила тогда, когда, наверное, еще не была блогером. Ни разу ничего не покупала, но обратила внимание, что расцветки очень и очень достойные. Я перебираю все расцветки. Если вы будете также смотреть шелковый платок на рынке, обращайте внимание прежде всего на его край. Удивительно, но факт. Очень часто ручной край, как мы бы сказали, на шелковом платке – что называется самопальный, то есть он обработан вручную. И именно это всегда будет отличать дорогой платок. Я об этом тоже уже неоднократно рассказывала и говорила, что если вы живете в городе, где красивый шелковый платок невозможно купить, возьмите красивый отрез шелковой плотной ткани, обработайте обрезной край бесцветным лаком для ногтей, закрутите в трубочку и вот таким образом подшейте. 
Я нашла на рынке за 25 евро просто сокровище. Настолько качественный, плотный шелк и настолько аккуратно вручную подшит этот платок, что он заставил меня задуматься, а что же это может быть за марка. Этикетки нет, определить его принадлежность невозможно, но, повторюсь, качество шелка и качество шва поражает. Он единственный, похожего я не нашла. Меня он настолько поразил, что я тут же снимаю свой платок. Повторюсь, сегодня было удивительное стечение обстоятельств. Я сегодня тоже в шелковом платке. Я все время забываю их носить. И у меня обширная коллекция шелковых платков. Я всегда предпочитаю бабочек, либо цветы. Никогда не покупаю, тоже советовала вам не покупать платки, на которых есть рисунок с глазами. По-другому мне сложно описать. То есть это может быть человеческое лицо. Например, марка Hermes выпускала обширнейшую коллекцию к годовщине открытия Америки. И было очень много индейцев на платках Hermes. Также они очень любят лошадей. Это традиционные тема для дома Эрмес, но я заметила, что когда к твоему лицу прилегает чей-то глаз, тем более глаз животного, это как-то смотрится необычно и не всегда красиво. Посмотрите, если я покажу вам оба платка, кстати, здесь очень важно, что на другую сторону, что у платка Эрмес, что у этого платка, который я нашла на рынке, рисунок бледнеет, это совершенно нормально, потому что это нанесение, точнее, это технология нанесения рисунка, и она обуславливает одну сторону, быть более яркой, относительно другой получается изнанки. Я перебрала все платки, обращала внимание, посмотрите, действительно есть из чего выбрать, очень у многих аккуратно подшит вручную край, но этот платок был бесспорным, был бесспорной находкой, и в итоге я его купила. И еще одна находка. Я впервые встретила этого продавца. Он сказал, что да, он не всегда бывает. Был долгое время в отпуске. Это сумки за 50 евро, выполненные из кожи. Безусловно, являются репликой очень знаменитого и признанного дома, который выпускает здесь, в Италии, сумки. Знаменитые уже, наверное, не только в Италии. Моим зрителям точно они знакомы. Но вы знаете, вот эти реплики, а это именно реплика, а не подделка, потому что нет, так же как и на платках шелковых, нет наименования бренда. И вот когда наименования бренда нет, то это не подделка, а это реплика. Но могу сказать, что это тоже очень деликатная история, и многие, кто выпускают сумки, обувь, платки, одежду... Они очень болезненно относятся к репликам, отслеживают случаи реплика. И это уникальный случай, когда сумки мне разрешили заснять. И дело в том, что именно эти сумки, они очень похожи, но репликами не являются. Тут на самом деле важно все. И расстояние фурнитуры, заклепок, допустим, наличие тех или иных деталей, либо их отсутствие, чтобы вещь была похожа на 80% и была признана репликой, либо наоборот, менее чем на 80%, и тогда реплика и она не признается. В любом случае, нам интересно только то, что эти сумки мне разрешили заснять. Меня продавец заверил, что эти сумки очень популярны в Италии. Сейчас я покажу вам карточку, которую мне дали в качестве визитки. И, в общем-то, я спросила, а есть у вас сайт, какие-то контакты? Говорю, потому что часто зрители хотят а, приобрести. Мне сказали, ну вот можно загуглить, а, видите, Анджи и Венеция, и посмотреть а, в интернете, что выйдет. Но на самом деле я поняла, что действительно производитель, он часто бывает на выставках в Москве, потому что человек неплохо ориентируется в Москве, может там ориентироваться, только несколько раз побывав, мы с ним пообщались, и мне пообещали привезти сумки других цветов, они будут стоить чуть дороже, но поскольку сейчас раз продажа, то именно эти сумки, которые я вам показываю, вы можете найти на рынке в монте грота термы по четвергам за 50 евро. Повторюсь, они прекрасно сделаны, они прекрасно смотрятся. Мне больше всего понравился черный вариант поменьше, но я покажу вам все, что мне приглянулось. Браво, 
В который раз мне приходится очень любезным и милым людям объяснять, что я блогер, и в итоге я рассказываю, чем я занимаюсь, и меня очень часто потом спрашивают, а кем ты работаешь, что у тебя за работа, я снова говорю, я блогер, это моя работа. Удивительно, но факт, но в современном мире люди, которые связаны непосредственно с миром моды, которые связаны с необходимостью продвигать свой товар, действительно не очень хорошо себе представляют, что такое блогерство, и мне очень приятно, что я в свои 40 лет принадлежу совершенно другому поколению, безусловно, не поколению, wow. которое диджитал, тем не менее, освоила такую интересную профессию. Ну что ж, мои прекрасные зрители, мы к этому производителю еще раз вернемся. Я думаю, что действительно мы посмотрим на очень красивые сумки. Мне обещали их привезти, я обменялась контактами и увидимся с вами очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.